which is exponential and logarithm function. So here we can see the relationship between exponential and logarithm function by algebraic and graphical approaches. So by algebraic method, for the inverse of exponential, so technically, kita ada fx sama dengan dx. That one adalah function untuk exponent. So to find the inverse of exponential, kita mesti menggunakan konsep f f inverse equal to x. Selain daripada method ini, saya tak terima dan dalam exam pun kita tak terima. Okay. So we're going to have f f inverse equal to x. So we substitute the x here with the f inverse. So we're going to have uh, e f power of f inverse equal to x. So to get rid the exponent, we learn both sides. So we know that this one we can bring to the front. So it's end up with the subject f inverse equal to ln x. So inverse unto exponential adalah ln x. Okay, that one is uh, for the exponential function. Okay, for the logarithm function, it would be, so fx kita adalah ln x. So konsep yang sama, kita akan menggunakan ff inverse equal to x. So we're going to have the f inverse adalah So we replace the x here with the uh, f inverse. So ln f inverse equal to x. So kalau kat sini kita nak hilangkan exponent, kita ln both side. Untuk yang ini kita nak hilangkan ln, kita akan exponent both side. So we can have e ln f inverse equal to e power of x. So we are bringing this one to the front. So your f inverse equal to ex. Okay, so this is the relationship between exponential and logarithm function. So ini menggunakan algebraic method. Okay, so now kita nak tengok kepada graphical pula. Kita akan sketch pada uh, axis yang sama, dalam satu graph yang sama, dalam satu paksi yang sama. So this one adalah fx adalah exponent of x. So kita tahu dia adalah positif di luar positif power. So it should be so kalau kita tengok fx sama dengan ex sama juga konsep dengan plus zero. So kita punya ha adalah y equal to zero. So dia berada di sini. Okay. So the graph will looks like this. So ini adalah ex kita which is fx. fx sama dengan ex. Okay now for the inverse adalah ln x. So f inverse adalah ln x kita tahu dia adalah positif di luar, positif di dalam. Dia akan start pada first quadrant approaching to what is this. Uh, so kita dekat sini va kita adalah x equal to 0. So ini adalah x equal to 0. Okay so kalau ini kita tengok dia adalah reflect when y equal to x. So y equal to x. So kenapa y equal to x? Sebab kita di sini kita equal to x. Okay the mapping to each other when y equal to x. So ini adalah graph di mana f inverse sama dengan ln x. So dia akan jadi benda yang sama. fx adalah ln x. f inverse adalah ex. Okay so ini dengan ini. And then yang ini dan ini. 
kita complete kan y exists x exists and then we put 0 Okay, that one for finding inverse of exponent and inverse of logarithm. And kita tahu macam mana kita nak sketching dah. Okay, so this one untuk horizontal asymptote untuk exponent. Ini untuk vertical asymptote untuk logarithm. Okay, so now kita nak proceed kepada example 13. So example 13 dia akan... Uh, cover composite function involved with exponent dan juga logarithm and then kita akan sketch juga untuk determine domain and range. Okay, can we proceed? Nabi Salina. Okay, so Nabi Salin kita proceed kepada example 13. Okay, so given fx equal to 2x plus 1 and dx equal to exponent of x, so we need to find the composite of df and fg. So we find the df first, which is we're going to have to substitute the f into the g. So f kita adalah e power of x. Oh, sorry, should be 2x plus 1, right? Okay, so kita akan gantikan power di sini dengan 2x plus 1. Okay, the other way around which is fgx, we substitute the g into the f. So g kita adalah e power of x. So directly we can have e uh, 2 e power of x plus 1. Okay, and then part D dia nak, by using graphical method, Determine the domain and range of the GF and FG. It mean you have to sketch. Okay, so kita perlu sketch. So GF X kita adalah E to X plus 1. And then FG kita adalah 2 E X plus 1. Okay, so kita tengok pada GF dulu. So exponent di luar, uh, sorry, positif di luar exponent positive power. So dia akan pergi kepada first quadrant to the horizontal asymptote. So dekat sini horizontal asymptote kita adalah ibarat plus zero. So kita tahu HA kita adalah Y equal to zero. So dekat sini adalah Y equal to zero. Power HA. So shape dia akan jadi seperti ini. So line akan menghampiri ataupun approaching the x axis dia tak boleh limpas dia tak boleh touch okay so you have the y intercept you need to find it so x equal to 0 so y equal to e power of 1 so dekat sini adalah e so y exists x exists and then 0 Okay, so based on this one, domain kita apa? What is our domain? Daripada sebelah kiri ke sebelah kanan? Negative infinity to infinity. Negative infinity to positive infinity. Good. So we be negative infinity to positive infinity. So range, the lowest y adalah? Zero. Okay, zero towards positive infinity. Kalau saya buat square bracket betul eh? Salah. Correct? Mesti open bracket. Salah. Okay. So it should be open bracket since it's a asymptote. Dia tak boleh touch. So open bracket for zero to positive infinity. Okay. So this one for the df. Function dia adalah e to x plus one. Okay. For the fg pula. We have it the exponent as well. And then plus 1. So plus 1 ini dia adalah horizontal asymptote kita. Which is y equal to 1. So you have to draw the dotted line. 
which is y equal to 1. So, bila dia ada uh, shift up the horizontal asymptote, it means your graph will shift up. So, kita ada graph yang sama, which is positive di luar positive power. So, daripada first quadrant menuju ke arah asymptote. So, this one y exists, x exists and then we need to find your y intercept. This x equal to 0. So, y will be 2 e power of 0 plus 1. So, we get 3. So, here will be 3 and then we put 0. Okay, from this graph, domain kita adalah negative infinity to positive infinity. Range kita berapa? What is our range? 1 to positive infinity comes. 1 to positive infinity, good. So, dia depends pada kamu punya horizontal asymptote. So, the lowest y adalah y equal to 1. So, ini tidak termasuk satu towards positive infinity. So, dekat sini kenapa dia open adalah dia could be 1.0001. Line kamu boleh jadi 1.0001, 1.002 and so on ke atas lah. Sebab tu dia open bracket pada 1. Okay. Okay, itu adalah example 13. So, we proceed with the second example for 5.4. which is we have it the fx and gx as well and then we need to find the fg inverse and g inverse and then kita nak sketch and then we have to mention domain and range of the composite function okay so we go through for this one so as you can see we need the g f in, uh, sorry g inverse so kita cari dulu g inverse menggunakan konsep yang betul so, we substitute the x here with the g inverse. So, we can have 2g inverse plus 3 equal to x. So, to make it the g inverse as the subject, so we need to rearrange. So, g inverse will be x minus 3 over 2. Okay, so g inverse dah ada. Baru kita boleh cari fg inverse. Which is we substitute the g inverse into the f. So we're going to have f x minus 3 over 2. So we're going to have to replace the x here inside the ln with the x minus 3 over 2. So we're going to have ln x minus 3 over 2 minus 2. So simplify inside the bracket. So we're going to have x minus 7 over 2. Which is we balance up denominator by multiply this one with 2, so minus 3 minus 4 over 2, so minus 7 here. Okay, that one is the fg inverse. For the g inverse f, it means we have to substitute ataupun masukkan f kepada g inverse. So fx kita adalah ln x minus 2. So we replace the x on the g inverse with the ln x minus 2. So, we're going to have ln x minus 2 minus 3, the whole thing divided by 2. Ataupun kita boleh pecahkan dia adalah half ln x minus 2 minus 3 over 2. Okay. So, kita dah cari composite function fg inverse dan juga g inverse f. So, now we need to sketch both function. So, kita akan lukis apa function yang kita dapat. Kalau salah function yang kamu dapat, bermaksud graf kamu akan salah. Okay, so hati-hati dengan cari composite function. Okay, sketching. The first one adalah, so ini adalah ln fg inverse kita. ln x minus 7 over 2. G F inverse kita adalah half ln x minus 2 minus 3 over 2. Okay. So kita tengok. The first one adalah ln. So it's positive di luar, positive di dalam. So ln kita tahu kita akan encounter dengan vertical asymptote. So ini adalah vertical asymptote kita. So vertical asymptote yang pertama adalah 
x minus 7 over 2 equal to 0. So x should be equal to 7. So we can draw the dotted line. So let's say this one is the x equal to 7. So it's positive outside the lawn. It's positive inside the lawn. So your graph will look like this. Okay. So we can have it by x intercept here. So kita nak cari x intercept which is your y equal to 0. So ln x minus 7 over 2 equal to 0. So nak hilangkan ln macam mana tadi? Nak hilangkan ln. Exponent both side. Exponent both side. Good. So ln, exponent ln x minus 7 over 2 equal to e power of 0. So kita akan ambil yang ini x minus 7 over 2 equal to 1. Expo e power of 0 adalah 1. So x minus 7 equal to 2, x will be equal to 9. So di sini adalah 9, y exists, x exists 0. Okay, so we done the fg inverse. So now we want to do for the GF inverse. So kita tahu di luar ni tak ada significant uh, untuk graph ln. Kita hanya consider pada vertical asymptote. So vertical asymptote kita adalah x e minus 2 equal to 0, x equal to 2. So we be the dotted line as well. So x equal to 2. So still, positive outside, positive inside. So we be the same graph. Okay. So we're going to have to find your y, uh, x-intercept. So x, uh, y-intercept tak ada, so tak perlu cari. So x-intercept when y equal to 0. So half ln x minus 2. Minus 3 over 2 equal to 0. So half ln x minus 2 equal to 3 over 2. So ln x minus 2 equal to 3. So kiri kanan kita bahagi dengan half. So tinggal sebelah uh, kanan adalah 3. So sama juga exponent both side. So we end up with the x minus 2 equal to e power of 3. x will be 2 plus e power of 3. So cari nilai ni. 2 tambah e power of 3 berapa nilai dah? Dalam decimal. 2 plus e power of 3. Berapa? 2 plus e power of 3? 22.08 22.08 Is it? Um, 09 Kalau bundar 09 Ok, 09 09, ok So ini kita boleh letak 2 plus e Cube pun boleh. Nak letak point pun boleh. Tak ada masalah. Okay, so this one is a G in. Okay, so sketching complete. Shape betul. Vertical asymptote ada. Label semua ada. Origin, y exist, x exist ada. So complete tiga markah. Okay, so state the domain and range based on the graph. Okay, so we can have it your domain for FG inverse. Bermaksud dia adalah tujuh ke atas. Seven towards positive infinity open bracket open bracket. Range Fg inverse daripada bawah sehingga atas adalah negative infinity to positive infinity. Okay domain G inverse F. Hmm. 
domain yang ini. Berapa domain kita? Two to positive infinity. Two to positive infinity, good. And then the range G inverse F adalah negative infinity towards positive infinity. Okay, so we done 5.4. So now we want to move to the last subtopic of chapter 5, which is 5.5. Trigonometric function, which is in order to sketch dan juga finding the domain and range. Okay, so yang ini kamu dah uh, familiar by the SPM. So kita akan recap sikit how to sketch this three function, sine, cos dan juga tangent. Okay, hanya ada tiga function saja yang kamu perlu lukis untuk trigo function. Okay, so we go through for the basic untuk sine dan juga cos. Okay, so I put the graph. So technically untuk sketching kita hanya perlu lukis satu cycle saja. Okay, tak perlu banyak. Hanya satu cycle saja di mana kalau tengok pada yang ini, ini adalah satu cycle. And then untuk cost pula, one cycle adalah yang ini. Okay, one cycle, one cycle. Okay, so untuk sine, sine x, maximum dan juga minimum value untuk amplitude adalah, this one adalah negative one, this one adalah one. So maximum tu kita panggil ataupun nilai Uh, maximum dan juga minimum kita tengok pada amplitude. Okay. Okay. Uh, untuk pada cos pun sama. Maximum adalah satu, minimum dia adalah negatif satu. Di mana kalau di depan ini adalah satu. Sekiranya di depan ni contoh kita ada 3 sin x. Okay, so originally dia adalah satu. Okay, basic adalah satu. So satu sini, negatif satu di sini. So kalau kita nak jadikan dia tiga, kita akan darab kiri kanan dengan tiga. So sama juga, basic adalah single cos x, kiri kanan negatif satu dan satu. Let's say kita nak empat cos x, kiri kanan akan darab dengan empat. So maximum value adalah 4, minimum value dia adalah negatif 4. So ini maximum adalah 3, minimum adalah negatif 3. Okay, so for this two function, dia akan ada domain dan range yang sama. So domain adalah negative infinity to positive infinity. Range kita adalah daripada Amplitude. So based on negative A to positive A. So square bracket, square bracket. So yang ini graph dia, uh, function kita adalah Y equal to A sine BX plus H plus K ataupun saya letak B, BX plus C lah. And then yang ini adalah y equal to a cos bx plus c. Okay. So a di sini datangnya dekat sini. Coefficient untuk sine dan juga coefficient untuk cos. Kalau depannya adalah 3 maksudnya kita punya range adalah daripada negative 3 towards positive 3. Kalau di depannya adalah 4 dia ada daripada negative 4 towards positive untuk range. Domain tetap sama negative infinity to positive infinity tapi sketching kita hanya lukis satu cycle sahaja okay. Alright so that one untuk sine dan juga cos so kita tengok pada ini kita ada step dia kita kena tentukan kamu punya shape either sine ataupun cos 
and then amplitude kita akan tengok so ini akan consider sebagai ini adalah A ini adalah negatif A di sini adalah A, di sini adalah negatif A ok and then phase shift bermaksud dia akan move to the left ataupun move to the right so kita akan samakan dengan kosong baru kita akan cari nilai X tu so kalau negatif dia move to the left kalau dia positif dia akan move to the right so ini move to the left lah sebab nilai dia adalah negatif ok kalau BX minus C so X kita adalah uh, C over B so this one should be terbalik eh ni tukar C over B correction eh kamu buat C over B ok so ini adalah move to the right sebab original adalah 0 0 ni X kamu adalah 0 so kalau BX plus C the move to the left BX minus C move to the right Okay, so phase shift kita dah cari interval one cycle. So BX plus C ni kita ambil daripada dalam ni. Jadikan in between 0 to 2 pi. So kita akan modify and then kita akan lukis mengikut cycle yang ada di sini. Okay, and then next one adalah label and then axis. Okay, so kalau yang ini kita tak nampak. Kita akan buat example. So example 14 kejap lagi. Kita tengok dulu kepada graf untuk tangent. Okay, graf tangent dia ada restricted domain. Limitation domain. Okay, sebab dia akan ada undefined number. So, kita pergi kepada tangent dulu sebelum kita pergi kepada example 14. Okay, untuk yang ini kita boleh terus pergi kepada domain. So one cycle kita yang ini saja, satu je. Dia bentuk macam cubic. Okay. So one cycle saja yang kita akan lukis. Okay. Domain dia adalah X double dot X is not ataupun dia adalah BX. So dekat sini function kita adalah Y equal to A tangent BX plus C. So di sini adalah BX plus C is not equal to pi over 2 plus n pi and element of integer. Okay, ini konsep untuk cari domain untuk tangent. Sebab kenapa dia is not equal? Sebab kita nampak vertical asymptote ni. Ini adalah vertical asymptote. Yang dotted line tu adalah vertical asymptote. Okay, bermaksud graf tak boleh limpas dan graf tak boleh sentuh pada dotted line. Okey, itu domain. Untuk range daripada bawah sehingga atas negative infinity towards positive infinity so it should be easy for this one. Kita terus pergi kepada step dia. Saya dah letak dekat sini. Di mana shape dia kita tahu yang ini. And then page shift dia akan depends pada BX plus C juga bagian ini. So bagian dalam ni agak penting. Satunya untuk tentukan the shift to the left ke shift to the right. Dan satu lagi untuk domain. Restricted domain. Okay. So kita akan dapatkan phase shift and then vertical asymptote. So dia adalah range daripada negatif pi over 2 dan pi over 2. Okay. So ini kita akan modify sampai kita jumpa single x di tengah-tengah. Okay, and then we need to find the labels and exist. So that's for tangent function. Okay, so kita akan apply these two steps. Step untuk sine dan cos dan juga step untuk tangent. So kita terus pergi kepada example 14. Okay, example 14, kita ada sine 2x. Okay, first step adalah kita akan tentukan amplitude. So amplitude akan tengok pada coefficient untuk sine. So dekat sini adalah satu. So amplitude kita satu. So bermaksud kita tahu maksimum adalah satu. Minimum adalah negatif satu. Kalau amplitude dua, maksimum dua, minimum negatif dua. Okay. Phase shift. Dia akan refer kepada dalam bracket. So dia adalah Bx. Ataupun 2x 
equal tan dengan zero. So x equal to zero. Bermaksud no changes. Dia tak ada shift to the right, dia tak ada shift to the left. Dia maintain. Okay. And then we need to find the interval of one cycle. So original one cycle adalah daripada zero kepada two pi. So tengah-tengah ni kita ambil yang 2x. Dia depends pada dalam bracket. So tengah-tengah kita letak 2x. Depends pada dalam bracket. Okay. So kita akan modify sampai kita jumpa single x. So sebelah kiri bagi dengan 2 kita dapat kosong. Sebelah kanan bagi 2 dapat. Dapat apa? Tu pi dibuat by tu. Pi. Dapat single pi. Okay so bermaksud bila one cycle kita tahu cycle kita adalah bentuk yang ini. Ini one cycle kita. Okay so one cycle daripada zero to pi. Dia mesti dua lengkup ni. Baru kita panggil one cycle. Okay so kita akan lukis. So we have it. By this one, what is this? X exists. And then we're gonna have the shape one cycle. So zero, two pi. So di sini adalah pi. Sebab dia adalah, kita dapat dekat sini, daripada kosong sampai pi adalah one cycle. So di sini adalah pi. So this one should be pi over two. Y exists, X exists. And then Amplitude, positive one, negative one. Okay, so that's how we do for the sketching sine to x. So daripada sini dia minta domain dan range. So domain untuk sine dan cos kita tahu daripada negative infinity to positive infinity. So range daripada minimum y kepada maximum y. Negative one towards positive. One. So ini adalah amplitude phase shift interval of one cycle. Amplitude phase shift dan juga interval of one cycle. Okay ini untuk sine dan juga cos saja. Okay, so itu adalah part A. Are you good? Are you with me? Yes, miss. Any okay? okay? Yes, miss. Okay, miss. Okay, so we move to the next one adalah cos x plus pi over 2. So kita akan pakai method yang sama. Amplitude, phase shift and interval of one cycle. Okay, so amplitude di sini kita tahu dia adalah satu. So it's going to be minimum adalah negatif satu, maximum adalah positif satu. Okay, phase shift. Kita akan ambil di dalam bracket. The whole thing here. Samakan dengan kosong. Kita nak tahu the shift to the left ke shift to the right. So x plus pi over 2 equal dengan 0. x going to be negative pi over 2. It means shift to the left. Sebanyak pi over 2. Okay so kita tahu one cycle, interval one cycle daripada 0 to 2 pi. So yang tengah-tengah adalah x plus pi over 2. Kita ambil balik dalam bracket. So kita akan modify. So single x in the middle. So negative pi over 2 sebelah kiri, sebelah kanan. 2 minus half. Kita akan dapat 3 pi over 2. So kita nak hilangkan pi over 2 kita bawa ke kiri dan ke kanan. So bila ke kiri dan ke kanan dia akan jadi tolak lah sebab sign di sini adalah plus. So one cycle will be negative pi over 2 until 3 pi over 2. So kita tahu untuk cos one cycle dia adalah bentuk seperti ini. Okay, so ini adalah one cycle. So origin adalah pada zero. So sebabkan dia shift to the left, 
dia akan start pada negative 5 over 2. So kita buat sketching dulu. So kita start pada sebelah kiri. So we gonna have something like this. Okay. So it's gonna be ending pada 3 pi over 2. And then di sini adalah negative pi over 2. Okay but then kita nak surekan kamu punya x intercept di sini. So kita boleh masukkan nilai di mana ataupun dekat sini kita tahu dia adalah okay something like that. Dia akan approach to zero juga. Okay. So itu adalah 3 pi over 2. And then di sini adalah pi. Di sini adalah pi over 2. So maximum dia ada positive 1. Minimum dia adalah negative 1. So y exists. X exists. So kalau nak tentukan kamu punya yang ini adalah kita boleh letak x equal to 0. So y equal to cos pi over 2. Berapa nilai kita? Cos pi over 2 dapat. One. Dapat 1. Cos 90. 0 cos pi over 2. Kenapa cos pi over 2 dapat 1? 0 means. Dapat 0. Okay. Yang dapat 1 adalah cos 2 pi. Okay. Mana datang pi over 2 ni adalah kita masukkan y kita 0 kan dekat function. 0 plus pi over 2. So dia sama dengan cos pi over 2 equal to 0. So ngam lah dekat sini adalah kosong. Y kita kosong. Okay itu adalah sketching. Domain kita apa? Daripada negative infinity to positive infinity. Range. So graf kamu ni boleh panjang lagi sebenarnya. Okay so range kita adalah daripada minimum dia adalah negative 1. To the highest value of y adalah 1. So square bracket, square bracket. Okay, the one is the part B. Now we can proceed with the part C which is involved with tangent. Okay, kalau kita tengok A, B, C saya letak coefficient dia adalah 1. Okay. Okay, tangent pi uh, x minus pi over 3. So, untuk tangent, kita akan encounter dengan amplitude, phase shift dan juga vertical asymptote. Okay. So, ini saya letak VA lah, vertical asymptote. Okay. So amplitude kita tahu dia adalah satu di depan. So amplitude doesn't, uh, dia tak the significant part sangat sebab uh, kita tak cari pada y intercept. I mean dia tak ada minimum ataupun maksimum. Dia adalah negative infinity to positive infinity. But then amplitude kita satu yang kita tahu. Okay and then phase shift kita akan ambil di dalam bracket x minus pi over 3 equal to 0, x gonna be positive pi over 3. It means we have to shift to the right. Originally kita tahu graph tangent adalah yang ini. Inflation point dia pada 0, 0. So bila dekat sini adalah pi over 3, the shift sebanyak pi over 3 ke kanan. Okay. And then vertical asymptote kita tahu dia adalah daripada di sini negative pi over 2. Di sini adalah pi over 2. So kita punya range untuk vertical asymptote. Pi over 2. So ini adalah dotted line. Okay and then yang tengah-tengah ni kita ambil yang dalam bracket. 
x minus pi over 3. So make it the x as a single subject in the middle. So we bring negative pi over 3 to the left and pi over 3, negative pi over 3 to the right. So kita akan dapat sebelah kiri adalah negative pi over 6. Sebelah kanan kita akan dapat 5 pi over 6. So kita akan lukis daripada negative pi over 6 sampai 5 pi over 6 sahaja. Okay, for one cycle eh. Okay, so we gonna have like this. Okay, so we have it. The vertical asymptote dulu. This must be dotted line. So let's see dekat sini adalah negative pi over 6. Di sini adalah 5 pi over 6. So x equal to negative pi over 6. 5 pi over 6. Okay, so we need to sketch. So di sini obviously we have it pi over 3. Sebab kita shift daripada 0 ke kanan sebanyak pi over 3. Okay, but then you need to find your y intercept. So y intercept kita nak tahu dengan when x equal to 0. So tangent 0 minus pi over 3. Kita dapat berapa? Make sure calculator radian eh sebab kita adalah pi bukan degree. Tangent negative pi over 3. Sama dengan negative tangent pi over 3. Berapa tangent pi over 3? Set 3 means. Set 3. Okay, so we be square root of negative square root 3. So ini adalah sama dengan negative tangent 5. In case ada yang wonder kenapa saya letak negative dekat luar. Sebab dia adalah negativity uh, function. So kalau angle kita negatif, kita keluarkan negatif untuk dapatkan di dalam ni adalah positive angle. So we have it tangent negative pi over 3. So dia sama juga dengan negative tangent pi over 3. Okay, so that's why I bring out the negative and then we have it negative pi of uh, square root of 3. So, kat sini adalah negative square root of 3. So, y exists, x exists and then we put 0 here. Okay, so then for sketching. So, now domain. Domain adalah curly bracket x double dot. So, kita tahu bx plus c is not equal to pi over 2 plus n pi. So ini untuk dapatkan domain eh. So bx plus c kita adalah x minus pi over 3. Is not equal to pi over 2 plus n pi. So pindahkan negatif pi over 3 ke sebelah kanan to make it the x as a single subject. So we be pi over 3 plus pi over 2 plus n pi. So pi over 3 dengan pi over 2 boleh gabung. So we can have x is not equal to pi over 6 plus n pi. So kita akan masukkan ini ke dalam curly bracket di sini. So x is not equal to pi over 6 plus n pi where n is limit of integer. Okay so that's how we do for the domain. For the range, kita tahu daripada bawah sampai atas, negative infinity to positive infinity. So yang ini alert eh. This one, how to find the domain for tangent. Bx plus C adalah yang dalam ni. Samakan dengan, uh, it's not equal to pi over 2 plus n pi. So rearrange to make it the left hand side as a single x. And then kita akan combine pi ni. N pi ni tak boleh buat apa. Yang tanpa n tu kita boleh combine. So they end up pi over should be 5 pi over 6. Here we do 5 pi over 6, 5 pi over 6. Kita sini 5 pi over 6. Tak kuat kamu yang tak nampak tak? 5 pi over 6.
Okay, so that one for the tangent function. Now we can proceed to the another three example and then we're done for chapter five. Okay, for part D, we have it for the negative two cos x. So yang ini, kita akan pergi kepada amplitude, phase shift dan juga interval of one cycle. So amplitude adalah negative two. So bila negative origin adalah kamu punya bentuk seperti ini. Ini adalah positive cos x. Kalau negatif dia akan jadi terbalik. Ini adalah negatif cos x. Okay, so dia akan terbalik. Ini seperti ini, ini akan jadi ke bawah lah. Okay, so negatif tu, so maximum akan jadi, so ini minimum negatif satu. Maximum positif satu. So dekat sini dia terbalik. Minimum adalah negatif satu, maksimum adalah negatif satu. So benda yang samalah basically. Okay tapi tengok pada uh, amplitude kamu juga. Okay so maksimum adalah positif tu, minimum adalah negatif tu. Okay phase shift. Kita ambil yang dalam ni. X is not, uh, X equal to zero. So no changes. Dia tak ada shift to the left, shift to the right. Interval of one cycle. So origin adalah 0 to 2 pi. So di dalam adalah single x. So di sini ada single x. So bermaksud graf kita akan lukis daripada kosong sampai 2 pi one cycle yang ini. So kita akan lukis 0 to 2 pi. So 0, 2 to pi. So dia jadi terbalik. Okay, so ini saya dekatkan sikit. Okay, enam. So maksimum adalah 2. Minimum adalah negatif 2. So y is this, x is this. So maksimum, minimum pun kita tak perlu mention dekat sini. Okay, so we gonna have your, uh, ini adalah pi over 2, di sini adalah 3 pi over 2, di sini adalah pi. Okay, so that's how we do for the negative cos x. So kenapa dia terbalik? Sebab dia ada negative dekat depan. So instead of shape dia adalah yang ni, dia akan terbalik ke bawah sebab dia ada negative coefficient. Okay, domain daripada negatif tu, sorry, daripada negatif infinity to positive infinity. Sebab graf ni boleh panjang lagi, but then sketching kita hanya fokus kepada one cycle. Range daripada negatif tu to positive tu, square bracket, square bracket. Okay, last two example. Sikit lagi. 3 sin x plus pi over 4. So kita tahu shape untuk sin dia adalah seperti ini. So amplitude dia adalah 3. So maksimum adalah 3. Minimum adalah negative 3. Phase shift adalah daripada 0 kepada 2 pi. So tengah-tengah x plus pi over 4. So kita akan jadikan x single subject in the middle. So positif pi over 4 pindah ke sebelah kiri dan kanan. Sebelah kiri akan jadi negatif pi over 4. Sebelah kanan 2 minus pi over 4 dapat berapa? 2 tolak 1 per 4. Berapa? Dua tolak satu per empat berapa? Tujuh per empat yes. Tujuh per empat. So seven over four pi. So sketching 
bermaksud dia daripada negatif uh, pi over 4 sampai 7 per 4 pi baru complete satu cycle. So di sini bermaksud negatif pi over 4, di sini adalah 7 pi over 4. So kita akan lukis. So di sini adalah negatif pi over 4. Ini akan jadi 7 pi over 4. Okay so kita punya ini adalah maksimum 3, minimum negatif 3, y axis, x axis, 0. And then here adalah 3 pi over 4. Okay so domain kita adalah negatif infinity to positive infinity. Range minimum adalah negative 3, maksimum adalah positive 3. Square bracket, square bracket. 